Hi friends, welcome to Irise Academy. This is your Sandeep sir, faculty in English language. So, we have already so successfully uh, rearrangement of sentences and topic topic explanation and then we have just two questions. Okay, 6 to 5 to 6 questions in the first video we have explained. Okay, now so in this video we have so 15, 16 questions. Okay, 15 questions on good, right? So 15 questions ni e video lo meko explain shay butto na. Next to 15 questions on matter. Ivi manako so kuncha different model lag untai. Okay na? Uh, models manako same concepts abi. Okay na? A uh, same concepts ni shay manamo questions ni practice just kunto elta. Okay na? Miko te intente miko e discuss jish questions anni manke intente SSC lo gani okay na banking lo gani SSC kani stable exams lo. Already, each in a question CV. Okay, now make a discussion of the Monaco previous questions. Some put in the Monaco, Ninja Pena model on a one tape. Okay, now next to next to video, I'm making Kelavante and Tacon a different model Zeptano. Okay, so PQRS on Tamanaku S1, S6, make Japan already. First sentence is said, last sentence is said, Majula sentence arrange one jip together. I'm also going to next to videos which discuss just good well done. And make a next video link on that a comprehension and topic good explain chess son. Okay, now previous question questions good explain chess son. Okay, now let me enter so my telegram channel would join again. Okay, now I raise the current telegram channel on the other one. I'm going to join again. Make a video so notifications and it was soon empty. So you two look at my. So two days को सारे compulsory video नहीं थे पढ़ता। वो कभी ऐसा पास बोलेगा बोलते three days को सारा ना पढ़ता रो। Okay ना? Right। पर मानो मैं ओले जे कुंडा question से चुदा हूँ मराई। मैं कोर करना हूँ। ये माना doubts होने हैं इनको अंडी। आ topic में था। वो सर रोने मोर साला छोड़ अंडी। Okay ना? So रोने मोर साला छोड़ अंडी। First time विने वाले इंटरनेट कुछ अमर्दन कहाँ को ढूँढ कोट मेरो two three times ने ना last class लो class one उन्हें क्या था अ class one लो मेरे इंजन ने बाग का topic भी नहीं दी clear का two three times भी नहीं दी परवाले ओके ना मानो concept तो nature कोड में matter करा nature को ना तरवात मानो ये मैंने सरे option लेते ओके ना इलायन ना questions तो chase कोण तो पहले पहुँच ओके ना मैं कोटे इंटरेड मेरो tenses ने कुछ हम sentence जोड़ा गाने meaning अर्धम ये लागा मेरो chase कोण � ये क्वेश्चन एंड एंड मानको आलरेडी प्रीवियस एर क्वेश्चन है दी, ओके ना, राइट। चलने करा, ये क्वेश्चन में मेरो चूस ना पड़ो, चाला मंदे एंड एंड ऐला जस्टर एंडे, लाजिक से जले तेली ने वाले ऐला जस्टर एंडे, ए बी सी डी अनागा ने अन्य सेंटेंस लो जादू कुंटे बेलतर हम्मा, बट एक मीनिंग बेट्टी आं ओके ना मान का आर्टिकल्स अप्रोच नाउंस अप्रोच एंड मतलब जब पने करता आ अप्रोच ने बेच जैसे कुंटे करे इजी का आंसर जाए जो ओके ना इलान्ट क्वेश्चन से वाड़ी चेंज देख करा मेरे को टाइम वेज चेंज से क्वेश्चन से खड़ा ही वड़े मावड ओके ना सो तक्को टाइम लो इमीडिएट करे लॉजिक सोवरे इते पट्टूकुंटर � मैं क्या करा? सो जागरूकता ऑप्शन जो से कुछ डिफरेंट ही बनने। फर्स्ट ऑप्शन है इंशन टेबल वालों अंतर अरेंजमेंट इच्छन दो। वन डी, टू सी, थ्री बी, फोर ये। और डी बी सी एंड डी सी बी एंड इच्छन दो। सिंपल का। ओके ना? मान को सी डी ए बी इच्छन दो, बी ए डी सी इच्छन दो, ए सी डी बी इच्छन। मेरे इंजेला � ए डाउ हम साला का बात लगाऊँ तो नहीं करते ए डाउ वन टम नेक्स्ट उस सारे मेरे कर अटने सो क्लियर का जो स्कूल टो बोलते डीलो मी के उन अंटे दाह डाउ उन दम मा सेम नाउन समुद्र मन को वो कह देगे डेफिनेट आर्टिकल इनको देगे इंडेफिनेट आर्टिकल उन दम को आंड अपर कंपलसर मन एंजेली इंडेफिनेट आर्टिकल सुने D and this is the same thing. D and this is the same thing. But D and this is the same thing. The first option is D and this is the same thing. I mean, the answer is the same thing. Next. D and this is the same thing. D and this is the same thing. D is the same thing. D is the same thing. This is the same thing. Next one. This is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. Okay. Where is the same thing? But the same thing is the same thing. This is the same thing. अंडे ये वोच्चना तरवात नहीं माजला करेंगे नहीं डी डी मात्र नहीं तो वोच्चना तरवात रावली वाटर मान को सो बी ए डी सी इकड़े मान ये तरवात नहीं डी वोच्चें दी तरवात ये सी डी बी हम इकड़े वोड़ा डी नहीं दी ये तरवात नहीं वोच्चें दी राइट ये पुरे रोंड ऑप्शन्स वोच्चने अंडे मेरी चिन्ना Next time, you will be able to choose the same thing. If you will be able to choose the same thing, you will be able to join the same thing. Here is an ant, here is the ant. Here is an ant, here is the ant. Here is an ant, here is the ant. Here is the ant, here is the ant. 
ఓకేనా మరి ఇప్పుడు ఒకటి ఆ ఒక యాంట్ ఒకటేమో ద ఆ యాంట్ అంటున్నాం మరి అప్పుడు మనకు సో బిఏ చూసుకున్నప్పుడు ఏ తర్వాత ఇప్పుడు బిఏ కాంబినేషన్ అలా చెప్పండి ఏ అనేది వస్తే బి తర్వాతనే రావాలి ఏ అనేది వస్తే బి తర్వాత రావాలమ్మ ఓకేనా ఒకటి మనకు అప్పుడు బి తర్వాతనే ఏ ఉండాలి ఓకేనా ఇక్కడ మీరు ఆప్షన్ ఫోర్ చూసుకుంటే ఏ తర్వాత బి ఉందమ్మ సో ఏ వచ్చిన తర్వాత వాడు బి ఆర్టికల్ ఏ వచ్చిన తర్వాత మనకు ఆర్టికల్ ఏ వచ్చిన తర్వాత ఆర్టికల్ వచ్చిన అంటుంది కాబట్టి మనకు ఏ తర్వాత బి రాదు కదా సో మనకి ఇది ఆన్సర్ పోతే ఆన్సర్ అవసరం చెప్పండి ఆప్షన్ త్రీ ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద ఆన్సర్ మొత్తం పేరింగ్ అనేది అవసరం లేకున్నా కానీ ఇలా దేని తర్వాత ఏదో ఛాయిస్ ఉంటుంది దేని తర్వాత ఏది రాదో ఛాయిస్ ఉంటుంది చూసుకుంటే అప్పుడు కూడా మీకు ఆన్సర్స్ వచ్చే ఛాయిస్ ఉంటుంది అమ్మ కాబట్టి ఆన్సర్ అవసరం చెప్పండి ఆప్షన్ త్రీ ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ చూడండి మీకు మీకు ఇవ్వండి మీకు ఉపాయరా చెంపలం ఇవ్వండి మీకు ఎస్ఎస్సీలు అడిగి ఈ మీకు ఎస్ఎస్సీలు అడిగిన క్వశ్చన్స్ అమ్మ రైట్ చూడండి ఇక్కడ ఏబిసిడి అమ్మ ఓకేనా మీకు షార్ట్ కట్ చెప్తాను తర్వాత మీకు డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను చూడండి ఇక్కడ ఏబిసిడి చూడగానే మీకు ఫస్ట్ ఏతో మన ఏలో మనకి ఏముంది సో అని ఉంది సో అని ఉంది రైట్ సో అని ఉంది రైట్ మరి ఇప్పుడు సో అని ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏతో స్టార్ట్ చేయగలుగుతాం మా పేరాగ్రాఫ్ని స్టార్ట్ చేయలేము స్టార్ట్ చేయలేం కాబట్టి సార్ ఆప్షన్ చూడండి మీకు ఇక్కడ ఇది ఏతో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఈ ఆప్షన్ తీసేయండి ఆప్షన్ డి ఏతో స్టార్ట్ అయింది ఈ ఆప్షన్ కూడా తీసేయండి ఎందుకంటే ఏ తోటి పేరాగ్రాఫ్ ఇప్పుడు ఒక పేర ప్యాసేజ్ స్టార్ట్ చేయలేం కదా వాడు ఏంటి ఇక్కడ మీనింగ్ఫుల్ పేరాగ్రాఫ్ వచ్చేలాగా అరేంజ్ చేయమంటాడు అక్కడ ఏ తోటి స్టార్ట్ చేయలేం కాబట్టి తీసేయండి అది మనకు అది తీసేసిన తర్వాత చూడండి ఇక్కడ మీరు ఒకసారి ఇక్కడ సో డి మిగిలి ఏముంది అమ్మ డిబిఎస్సి ఉంది డిఎస్సిబి ఉంది అంటే డి తోటే స్టార్ట్ చేయాలని ఇక్కడ ఇచ్చిన వాడు కంపల్సరీ ఇక్కడ డి తోటే స్టార్ట్ చేయాలి కాబట్టి అప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఏ సర్వే కండక్టెడ్ బై ద ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా చూడండి ఇక్కడ ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అండర్ ద అగ్రికల్ అండర్ ద యూనియన్ అగ్రికల్చర్ మినిస్ట్రీ టెస్టెడ్ ర్యాండమ్ శాంపుల్స్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ ఇన్ మార్కెట్స్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఏం చేసినంటే ఒక టెస్ట్ లాగా చేసినట్టు అక్కడ శాంపుల్స్ తీసుకొని టెస్ట్ లాగా చేసినట్టు ది ఫౌన్ ద వెజిటేబుల్స్ కంటైన్ రైట్ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు సూయి చూసుకోండి చూడండి ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ రెండు క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయమ్మ చూడండి ఇక్కడ రెండు క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఏ క్వశ్చనే సి క్వశ్చనే కదా ఏ క్వశ్చన్ ఏ సి క్వశ్చన్ ఏ కాబట్టి ఇక్కడ ఏ క్వశ్చన్ ఏ సి క్వశ్చన్ ఏ కాబట్టి ఇక్కడ ఆల్రెడీ యాండ్ ఉంది కాబట్టి ఒక క్వశ్చన్ తోటి ఇంకో క్వశ్చన్ జాయిన్ చేయొచ్చు కదా మనం యాండ్ యాండ్ అనే వాటి జాయిన్ చేసి ఒకటి మనకు అప్పుడు సో పేరు ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి అమ్మా ఏ తర్వాతనే కదా సి వచ్చేది ఇక్కడ సో ఏ తర్వాతనే సి రావాలి కాబట్టి ఓకే రెండింటిలో ఏసీ ఉంది రెండింటిలో కూడా ఏసీనే ఉందమ్మ రెండింటిలో ఏసీ ఉంది ఏ తర్వాత సి రావాలి కదా ఏసీ ఉందమ్మ కానీ ఇక్కడ బి అనేది మ్యాటర్ ఇక్కడ మనకు చూడండి ఇక్కడ B అనేది ఏంటిదమ్మ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ బి అనేది ఏంటిది ఇక్కడ దే ఫౌండ్ అంటుంది బిలో ఏం చూడండి ఇక్కడ ప్రణవన్ ఇచ్చిండు అమ్మ ప్రణవన్ దే ఫౌండ్ అన్నాడు దే అంటే ఏంటి అక్కడ ఏదో నౌన్ ఉండాలి నౌన్ ఉండాలి కాబట్టి ఒకసారి మీరు డా జాగ్రత్తగా డీల్ చూసుకుంటే సర్వే కండక్టెడ్ బై ద ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అండర్ ద యూనియన్ అగ్రికల్చర్ కాబట్టి ఇక్కడ ఫుడ్ సేఫ్టీ నెక్స్ట్ మనకి అక్కడ స్టాండర్డ్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఉంది కదా అది మనకి ఏంటంటే అక్కడ మినిస్ట్రీ దాని కింద వాళ్ళు అక్కడ టెస్ట్లు చేసారు కాబట్టి ర్యాండమ్ శాంపుల్స్ ఆ వెజిటేబుల్స్ అని ఉంది కదమ్మ కాబట్టి మనకు అప్పుడు అది ఎట్లా తీసుకుంటాం అంటే ఇస్ సో అని ఉంది కదా సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆర్ వీ ఈటింగ్ మనం ఏం తింటున్నాము ఎగ్జాక్ట్గా ఓకేనా మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆప్షన్ టూ చూసుకుంటే దే ఫౌండ్ దట్ చూడండి ఇక్కడ దే ఫౌండ్ దట్ ద వెజిటేబుల్స్ కంటే అండ్ వెరీ హై టాక్సిక్ లెవెల్స్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్డ్ పెస్టిసైడ్స్ అండ్ ద పెస్టిసైడ్ లెవెల్స్ వర్ మోర్ దాన్ టెన్ థౌసండ్ ద పర్మిజబుల్ లెవెల్స్ అట సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆర్ ఈటింగ్ అందుకే మనం ఏం తింటున్నాం అని చెప్పేసి ఇట్లా క్వశ్చన్ వస్తుంది కాబట్టి సో బి తర్వాత ఏ ఉండాలమ్మా ఏ ఉండాలి కాబట్టి బి తర్వాతనే రావాలి కాబట్టి మనకు ఆన్సర్ అవసరం చెప్పండి ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఇక్కడ మీకు చూడండి అథారిటీస్లో ఫుడ్ సేఫ్టీ నెక్స్ట్ మనకు ఇక్కడ స్టాండర్డ్ అథారిటీ ఉంది కదమ్మా ఇక్కడ శాంపుల్స్ అంటుంది కాబట్టి మనకు దే ఓకేనా దే అన్నమాట ఓకేనా శాంపుల్స్ అంటే ఎప్పుడు ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ మీకు ఒకవేళ మీరు ఏసీ తర్వాత చూసుకోవాలంటే దేకి దగ్గర నౌన్ ఉండాలి అక్కడ సో దేకి దగ్గర నౌన్ ఏం లేవు అక్కడ ఓకేనా కాబట్టి మనకు
ఓకేనా ఏం చేస్తున్నా డావ్ జాయిన్ అయిందట రైట్ ఒకసారి మీరు ఇక్కడ సీ చూసుకుంటే ఏ వైన్ మేకర్ ఓకేనా ఏ వైన్ మేకర్ ఇన్ సౌత్ ఈస్ట్ సౌత్ ఆస్ట్రేలియా లెఫ్ట్ హీజ్ ఎయిర్ కండిషన్ కార్ అంటే అతని ఒక కార్ని ఏసీ కార్ని వదిలేయండి అనమాట ఓపెన్ ఓకేనా ఓపెన్ గిట్లా వదిలేసిండి అని టు హెల్ప్ కీప్ హీజ్ డాగ్ కూల్ ఇన్ ద హీట్ ఓకేనా ఆ హీట్లో కూల్ కావడం కోసం ఓకేనా అతను డాగ్ కూల్ కావడం కోసం ఏంటంటే వదిలేయాడు అని ఓకేనా మరి అప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఇక దా డాగ్ ఇక్కడ నార్మల్ డాగ్ అతని డాగ్ అని చెప్పింది కదమ్మా కూడా మనకు బి అనేది వస్తే సి తర్వాతనే రావాలి ఓకేనా కానీ సి తోటి మాత్రం స్టార్ట్ చేయవు మనం బి తోటి అయితే స్టార్ట్ చేయలేం కదమ్మా సో బి తోటి మనం స్టార్ట్ చేయలేం సో బి తోటి స్టార్ట్ చేయలేం కాబట్టి అప్పుడు ఈ రెండు ఆప్షన్స్ తీసేయండి రెండు ఆప్షన్స్ తీసేయండి ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు పర్టికులర్ దాగ అంటుండ అక్కడ అక్కడ మనం ముందే దాగ చెప్పింది కాబట్టి సి తోటి స్టార్ట్ చేసుకోవాలి మరి సిఏ బీడీనా సిడిఏ బీనా చూసుకో సిబి సిఏ బీడీనా సిబి ఏడీనా చూసుకోవాలి సిలో ఫస్ట్లో ఉంది డీ లాస్ట్లో ఉంది సి ఫస్ట్లో ఉంది డీ లాస్ట్లో ఉంది అమ్మ ఇక్కడ ఏబీ ఉంది అక్కడ బిఏ ఉంది అంతే సో ఏబీనా బిఏనా మనం అర్థమవుతే క్లియర్ అయిపోతుంది చూడండి ఇక్కడ ఏ చదువుదాం సార్ వెన్ హీ రిటర్న్ దేర్ వాజ్ మోర్ దాన్ జస్ట్ హిజ్ డాగ్ అ వెయిటింగ్ ఫర్ హిమ్ చూడండి ఇక్కడ రిటర్న్ అయినప్పుడు ఏంటంటే ఆ డాగే కాకుండా ఇంకా ఏదో కొంచెం ఎక్కువ ఉందని అతనికి అర్థమైంది అనమాట వెయిట్ చేస్తున్న కార్లో ఉందని అర్థమైంది ఎ కోలా హ్యాడ్ జాయింట్ ద డాగ్ ఇన్ ద కార్స్ మోర్ కంఫర్టబుల్ క్లైమేట్ చూడండి ఇక్కడ మరి అప్పుడు మనకు స్టేట్మెంట్స్ అట్లా తీసుకుంటే చెప్పండి అమ్మా ఏ తర్వాత బీనే కదా సో ఏ తర్వాత బీ తీసుకుంటా కాబట్టి ఆన్సర్ వస్తుంది ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ ఎందుకంటే వాడు వెళ్ళాడు బయటికి వెళ్ళిండు అనమాట ఆ కార్ ఏసీ కార్ని సో ఓపెన్ చేసి వెళ్ళిండు మళ్ళీ ఏమంటే రిటర్న్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఒక కోల అనేది దాంట్లో జాయిన్ అయ్యి ఉంది అనమాట ఓకేనా ఆ అట్మాస్ఫియర్ ఎన్విరా క్లైమేట్ బాగుంది కాబట్టి అక్కడ జాయిన్ అయ్యండి క్లైమేట్ కంఫర్టబుల్గా ఉంది కాబట్టి జాయిన్ అయ్యండి అనమాట రైట్ లాస్ట్లో డి ఏం చెప్తుందంటే ఆల్దో ద హుమెన్ స్ట్రగుల్ డే వైల్ ఒకసారి స్ట్రగుల్ అయిపోయిండు టు మేక్ ద కోలా లీవ్ ఆ కోలాను వెళ్ళగొట్టడానికి స్ట్రగుల్ అయిపోయిండు ఇట్ డిడ్ లీవ్ ఈజ్ కాల్ ఈవెన్స్ వల్లీ ఫైనల్గా ఆధార్ కారు వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది అని ఆ కోల ఓకేనా ఎనిమల్ అనేది ఓకేనా సో ఈవెన్స్ వల్లీ అంటే ఫైనల్లీ అని ఓకేనా వాటి మనకు అప్పుడు ఆన్సర్ వస్తుంది చెప్పండి అమ్మా ఆప్షన్ టూ సిఏ పిడి ఈజ్ ద ఆన్సర్ అంతే నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏబిసిడి రైట్ చూడండి మా థర్డ్ క్వశ్చన్ మీరు జాగ్రత్త థర్డ్ క్వశ్చన్ చూస్తే క్లియర్గా చూడండి బట్ ద లోకల్స్ విల్ ప్రొబబ్లీ నెవర్ ఫర్గెట్ దిస్ స్పెషల్ విజిట్ అట డీ తోటి స్టార్ట్ చేస్తాం పేరగా స్టార్ట్ చేయలేము కాబట్టి డిజిట్ అయితే ఏం స్టార్ట్ కాలే ఓకే పక్కన పెట్టండి చూడండి ఇక్కడ ఒకసారి మీరు ఆప్షన్ టూ చదివితే ద ఎలివెంట్ ద ఎలిఫెంట్ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడేమో ఏ వైల్డ్ ఎలిఫెంట్ అన్నాడు ఇక్కడేమో ద ఎలిఫెంట్ అన్నాడు ద ఎలిఫెంట్ ఈవెంట్స్ వల్ల లెఫ్ట్ ద టౌన్ ఈవెంట్స్ వల్ల అంటే ఫైనల్లీ అని మీనింగ్ జనరల్గా ఓకేనా ఫైనల్లీ అంటుండి కాబట్టి ఇక్కడ మనకు బి తోటి స్టార్ట్ చేస్తామమ్మా స్టార్ట్ చేయలేం కాబట్టి ఈ ఆప్షన్ తీసేయండి సి తోటి స్టార్ట్ అయ్యింది ఈ తోటి స్టార్ట్ అయ్యింది అమ్మా చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ మీకు అథారిటీస్ ఫాలోడ్ ద లార్జ్ మమ్మల్స్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ద లార్జ్ మమ్మల్స్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ఓకేనా మీరు ఇక్కడ జాగ్రత్త చూసుకుంటే ఆ మమ్మల్ అంటే ఏంటంటే ఎలిఫెంట్ అని ఇక్కడ సార్ ఏ చదవండి అమ్మా పీపుల్ ఇన్ ఏ స్మాల్ చైనీస్ టౌన్ వర్ షాక్ టు సి ఏ వైల్డ్ ఎలిఫెంట్ వాండరింగ్ ఇన్ దేర్ టౌన్ ఆ టౌన్లో ఎలిఫెంట్ అనేది వచ్చేసరికి అందరూ షాక్ అయ్యారు అని తిరుగుతుండేసరికి షాక్ అయ్యారు అని తల్లి నెక్స్ట్ వన్ చూడండి ఇక్కడ అత అథారిటీస్ ఫాలోడ్ ద లార్జ్ మమ్మల్స్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ఓకేనా అథారిటీస్ ఏంటంటే మామ్మల్స్ ఎవ్రీ ప్రతి ఒక్క మూమెంట్ని ఫాలో అయ్యారు అని కాబట్టి ఇక్కడ ఎలిఫెంట్ వచ్చిన వచ్చిన తర్వాతనే కదా వాళ్ళు ఫాలో అయ్యేది ఇక్కడ కాబట్టి మనకు అప్పుడు సీ తోడు స్టార్ట్ చేస్తామా స్టార్ట్ చేయలేదు నెక్స్ట్ మనకి అక్కడ మనకు డీ చూసుకుంటే బట్ ద బట్ చూడండి ఇక్కడ బట్ అని అడిగి ఒకటి కంపల్సరీ దాని కాంబినేషన్ ఉండాలి కదా మా కంపల్సరీ సో మనం డీ తోడు అయితే స్టార్ట్ చేయలేము ఓకేనా బట్ అని అడిగి దాని కాంబినేషన్ ఉండాలి కాబట్టి బట్లో ఏముంటుండు వాడు ఇప్పుడు బట్ తర్వాత ఏముందో చూడండి బట్ తోటి జాయిన్ అయిపోయి ఏముండదు చూడండి బట్ ద లోకల్స్ విల్ ప్రొబబ్లీ నెవర్ ఫర్గెట్ దిస్ స్పెషల్ విజిట్ లోకల్ లోకల్ పీపుల్ మాత్రం అస్సలు దీన్ని మర్చిపోరు అని ఒకసారి బీ చదవంది ద ఎలిఫెంట్ ఈవెంట్స్ వల్లీ లెఫ్ట్ ద టౌన్ ఎలిఫెంట్ ఏంటంటే ఫైనల్గా దాన్ని ఏమంటారు టౌన్ని వదిలేసి పట్టణాన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది అని కానీ లోకల్స్ మాత్రం దాని ఆ స్పెషల్ విజిట్ని మాత్రం ఎప్పటికీ మర్చిపోరు అని ఓకేనా కాబట్టి మనకు అప్పుడు సో బీ
ఏది తీసుకోవాలి సెంటెన్స్కి ఏది తీసుకోకూడదు మీకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూస్తుంటే ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ జాగ్రత్త చూస్తే ఇట్ లుక్ కుడ్ లైక్ దేర్ వర్డ్ త్రీ సన్స్ ఇన్ ద స్కై ఇట్తో స్టార్ట్ చేస్తాం ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేయలేం ఆయన అన్ని వాళ్ళకి దేనితో స్టార్ట్ అయ్యి ఉన్నాయమ్మా ఏ తోటి స్టార్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి డి తోటి స్టార్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి చూసుకోండి అక్కడ ఏ టో ఏ తోటి డి తోటి స్టార్ట్ అయ్యి ఉన్నాయమ్మా రైట్ సార్ ఇక్కడ మీ జాగ్రత్త చదివితే మనకు ఆప్షన్ మనం ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ సెంటెన్స్ ఏమొస్తుంది అంటే ఏ డి వస్తుందమ్మా ఎస్ రేర్ సెలెస్టియల్ ఫినామినన్ అపేర్డ్ ఇన్ మంగోలియా ఏదో రేర్గా సెలెస్టియల్ అంటే ఏంటంటే మనకు ఈ సన్ మూన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ మనకు స్టార్స్ ఉండే ప్లేస్ ఉండే దాన్ని మనం సెలెస్టియల్ అంటూ ఉంటాం ఓకేనా ఆకాశంలో మనకి ఇక్కడ గెలాక్సీ సంబంధించిన సిస్టాన్ని సెలెస్టియల్ అంటూ ఉంటాం సెలెస్టియల్ బాడీస్ అంటూ ఉంటాం వాటిని ఓకేనా సో ఇక్కడ దానికి సంబంధించి సెలెస్టియల్ ఫినామినా ఒకటి జరిగింది అంటుండ అక్కడ మంగోలియాలో ఒకటి జరిగింది కనపడ్డది అంటుండ అక్కడ కాబట్టి మనకు ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే డి అని చెప్పొచ్చాము రైట్ తర్వాత చూడండి ఇక్కడ ఇట్ లిక్విడ్ ఇట్ లిక్విడ్ లైక్ దేర్ వర్ త్రీ సన్స్ ఇన్ ద స్కాయ్ అట్లా కనిపించిందంటే అక్కడ మూడు సన్స్ మూడు సన్స్ ఉన్నారని కనిపించింది అని చూడండి ఇక్కడ ద మిడిల్ సన్ వాస్ ద వన్ వి యూజువల్లీ సీ ఎవ్రీ డే మిడిల్ సన్ ఏంటంటే మన డైలీ చూసే సన్ బట్ ద వన్స్ ఆన్ ఐ ఐదర్ సైడ్ వర్ ద సన్స్ స్మాలర్ రిఫ్లెక్షన్స్ ఓకేనా మధ్యలో ముగ్గు మూడు సన్లు కనిపించినాయట ఆ రేర్ ఫినామినా మూడు సన్లు కనిపించారట మూడు సన్స్ ఓకే సూర్యులు ముగ్గురు కనిపించారట మధ్యలో మధ్యలో ఉన్నది ఏమో ఎప్పుడు చూసేది ఆ పక్క అర్ సైడ్ ఇట్ సైడ్ వచ్చిందే మనకు అక్కడ స్మాలర్ రిఫ్లెక్షన్స్ అనమాట ఓకేనా సో రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి కనిపించింది అనమాట తర్వాత మనకు అప్పుడు ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ మీరు జాగ్రత్తగా చదివితే ఏం తీసుకోవచ్చు చెప్పండమ్మా డిబి డిబి ఓకే తర్వాత మనకి ఏమి వస్తుంది ఇక్కడ త్రీ సన్స్ ఏం చెప్పిన ఆ త్రీ సన్స్ ఏందో చెప్పాలి కదా అక్కడ సో డిబిఏ ఉంది అక్కడ పేరు తర్వాత సీలో చూసుకుంటే లోకల్ మెటలాజికల్ సెంటర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ దట్ రిఫ్లెక్షన్ చూడ్ దట్ రిఫ్లెక్షన్ అంటే ఆ రిఫ్లెక్షన్ ఏ కదమ్మా ఏమని చెప్తారు దట్ రిఫ్లెక్షన్ ఈజ్ కాన్స్డ్ బై ద సన్ షైన్ హై ఇన్ ద స్కై అండ్ లైట్ పాసింగ్ త్రో స్నో క్రిస్టల్స్ ఇన్ ద ఎయిర్ ఓకేనా ఆ రిఫ్లెక్షన్ ఎట్లా వచ్చిందని వాళ్ళు చెప్పారు ఎవరు మెటాలజికల్ సెంటర్ వాళ్ళు చెప్పి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అనమాట కాబట్టి దట్ రిఫ్లెక్షన్ అంటే పైన ఉన్న రిఫ్లెక్షన్స్ గురించి కదా వాళ్ళు అక్కడ చెప్పేది కాబట్టి మనకు ఏ వచ్చిన తర్వాత మనకి ఏం రావాలమ్మా సి రావాలి కాబట్టి డిబిఏసి ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద ఆన్సర్ డిబిడిబి కామన్ ఇక్కడ కూడా సిఏనా ఏసీనా అన్నాడు ఇక్కడ సిఏనా ఏసీనా అంటే ఇక్కడ మనకు దట్ రిఫ్లెక్షన్ అంటే ఆ రిఫ్లెక్షన్ గురించి ముందే చెప్పాలి అక్కడ ఓకే నా రిఫ్లెక్షన్ ఎట్లా జరిగిందని చెప్పాలి కాబట్టి మనకు అప్పుడు ఏ తర్వాతనే సీ వస్తుంది ఏలో రిఫ్లెక్షన్ చెప్పిండు తర్వాత వాటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిండు కాబట్టి మనకు ఏసి ఆప్షన్ సి ఇస్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి ఈ రెండు ఎట్లా మనకు ఆన్సర్ సి కావు ఫిఫ్త్ వన్ చూడండి ఇక్కడ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే ఈ పారాగ్రాఫ్ మనకి ఏంటంటే టీని సో ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలని చెప్పేసి అక్కడ పారాగ్రాఫ్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుండం చూడండి ఇక్కడ టీ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కామన్ ఏషియన్ డ్రింక్స్ అండ్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ టు మేక్ టీ అనేది ఏంటంటే సో ఏషియన్ డ్రింక్స్లలో ఒక కామన్ మోస్ట్ కామన్ డ్రింక్స్ అంటుండే అక్కడ అండ్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ టు మేక్ అది ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు అని కాబట్టి దేనితో స్టార్ట్ చేస్తాము సీతో స్టార్ట్ చేయాలి కాబట్టి మనకు సీతో స్టార్ట్ చేస్తాం కదా రెండు మనకు ఆన్సర్లు కావు ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ మరి టీని ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పండి ఇక్కడ చూడండి టర్న్ ఆఫ్ ద ఫ్లేమ్ అండ్ స్ట్రెయిన్ ఇట్ ఇన్ టు ఎ కప్ అండ్ సర్వ్ హిట్ ఆర్ట్ లాస్ట్లో కదా మనకు డీ అనేది రావాలి లాస్ట్లో డీ రావాలి కాబట్టి అన్నిట్లో డీనే ఇచ్చిన వాడు తెలివిగా లాస్ట్లో డీ రావాలి కాబట్టి మనకు కొంచెం కొంతమంది ఇట్లా ట్రయల్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే లాస్ట్లో టీ అయిపోయిన తర్వాత ఫ్లేమ్ ఆన్ చేసి పోస్తాం కాబట్టి అదే లాస్ట్లో ఉంటుంది కదమ్మా బట్ అది లాస్ట్లో తీసుకుంటాం కాబట్టి అన్ని లాస్ట్లో డీనే ఇచ్చాడు ఓకే పక్కన పెట్టండి ఫస్ట్ ఏం చేస్తాను చెప్పండమ్మా ఇప్పుడు ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ మిల్క్ ఇన్ ఏ సాస్ ప్యాన్ అండ్ కీప్ ఇట్ ఆన్ ఏ ఫ్లేమ్ ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం మనం వాటర్ మిల్క్ని ఉంచి వాటి దాన్ని వేడ్ చేస్తూ ఉంటాం నా ఫుడ్ సమ్ జింజర్ అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం కొంచెం జింజర్ని యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి ఏబీ ఉంది అక్కడ పేరు సింపుల్గా చెప్పొచ్చు ఏబీ అనేది పేరు ఉంది కదమ్మా ఏబీ పేరు ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ బిఏ రాదు ఎట్లా బిఏ రాదు ఇక్కడ ఏబీ ఏబీ ఉంది ఇక్కడ ఏబీ ఏబీ ఉంది కానీ మనం ఏ తోటి స్టార్ట్ చేస్తామా సీ తోటి స్టార్ట్ చేస్తామా సీ తోటి స్టార్ట్ చేస్తాం సో ఆప్షన్ స
official closed the international airport in the capital city of Manila for 12 hours. Okay. So, in December 2019, so 19 so Typhoon Kamori, okay, Typhoon Kamori and Tsunami came to the Philippines. So, Philippines ko Typhoon Kamori and Tsunami It flooded streets and damaged many houses and power lines. A Vidalani, okay, Chala Inlani, damage is in any. It tend to end up a pranon together. Caught to make pranon gun pinchagane, Dan Kanta Munde undali, then Samanich and Naundali. But then Samanich and Naunante, they get official Sunday, they get a non monaco de undam. But I got a single noun even Japanica typhoon come more together, and other cause, tsunami together, caught to Manacapudo, so and a cyclone tsunami lagan matter. Okay, now, what do you want to do? That's why we have to do this. 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 So, we have to do this. 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 We have I ordered a great quantity of strong cable and bars of iron. Okay, now I want to run the order. Jason, in a order, Jason, in the end, a cable next to my iron bars. Ni order, Jason, I could show you the cable was thick as pack thread and the bars were size of knitting needles. Show you the cable and the pin of the thing is that cable jeppy the cable along the trente. Uh, thick pack thread lag on that. Next, you can see the knitting needles on that. What good is shifting out? See through the emerald on my ear. See through the ear. I got one cup of in that lag answers. Gun echo. Ethor starts yelling in the get the cable. You can normally get cable allegation. You can jip in a mock out of Monaco. The cable and our cable which Monday jipping at the car. Article A and article you watch. You can sell me get loud. Is that word? Mirror than just call. Okay, then get a man. Monday is Ravalian. Okay, I got a monocle ACM, CM, right? C which in the Rath Ethe to discharge a legacy. The CADB now BD Rante, sir BD Rondazoza, is the technical question. Chonicada, I twisted the cable, twisted and titla, twist to jadam, itla, bend jadam and tone. Cables together and made fifty strong cords. Then I made fifty hooks by twisting three bars together at a time. Then I put on tonic, okay. But first to the strong cable next bars of iron out. First to what they need to jelly, strong cable need to twist jelly out tea, but a pretty common cacara, strong. Okay, na? so cables negative of water cut twist jelly, one chedi, bend jelly, but manaku, T Tharavatane, B Raval, Tharavat water cut iron bars, good in Chimatar. So, Rondamanakara, Elamanaka parallel, and Tay, Okadanta, respective and Ochina together, what a manaka do, B Tharavat Emerald Japanese, D Raval. So B Tharavatane, D Raval. Okay, now, sorry, so B Tharavat D. First, we have cables in the cable. So, iron bars are all in the cable. D is the B. D is D is the B. So, D is the B. Option A is the answer. Next, what is the question? The father then wanted father to his son to pick up him. Okay. So, what is the question? What is the question? What is the question? What is a teenager had just passed his driving test and was eager to drive his father's car. So, okay, teenager intente, he asked, okay, teenager intente, uh, just to driving test pass in it, all the father, all the father, okay, car drive jalani, Arthur to to Nadwani, eager ya on Nad, eager and Arthur to to Nadaman to unta, Zilas ya on Nadaman to unta, ZEALOS, Zilas, enthusiastic and tangada. It is father's current day. He asked his son to drop him. His father agreed. His father agreed. So, he said, He said, So, he said, 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 
ఈ సన్ అంటే మళ్ళా ఫాదరే కొడుకుని అడిగింది అని మరి ఇక్కడ ఆప్షన్ బీలో మాత్రమే చూసుకుంటే వాజ్ ఈగర్ టు డ్రైవ్ హీస్ ఫాదర్స్ కార్ అంటే అతడు వాళ్ళ ఫాదర్స్ కార్ డ్రైవ్ చేసి చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాడంటే అడిగాడు అన్నట్టే కదా మెయిన్ జనరల్ మనకు అప్పుడు హీస్ ఫాదర్ అగ్రీడ్ అంటాం కాబట్టి మనం అప్పుడు పేరు ఎట్లా తీసుకుంటాం చెప్పండమ్మ సో బీడి ఈజ్ ద పేరు సో బీడి అనేది మనకు పేరు కాబట్టి సింపుల్గా చెప్పొచ్చు ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటిది ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద ఆన్సర్ అంతే సింపుల్ ఓకేనా బీడి పేరు చిన్న లాజిక్ అక్కడ నేను ఎట్లా ప్లేస్ చూడండి ఇక్కడ ఈ ఫాదర్ అగ్రీడ్ అతను ఫాదర్ ఒప్పుకున్నాడు అని అతను ఫాదర్ ఒప్పుకోవడం అంటే అతడు సన్ ఏదో అడగాలి కదా అడిగింది ఆప్షన్లో ఉంది ఇక్కడ ఆప్షన్ బీలో ఉంది సో బీ తర్వాతనే డీ రావాలి ఏమంటే అడిగా నువ్వు ఒప్పుకుంటాడు కాబట్టి సో బీ తర్వాతనే డీ రావాలి కాబట్టి బీడి ఉన్న పేరు చూసిన ఇక్కడ నేను సో బీ తర్వాత ఇమీడియట్గా డీ ఉంది ఏంటిది ఆప్షన్ ఏలో ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్ దట్ సే మీరు ఇక్కడ నార్మల్గా మీనింగ్ ప్రకారం చూసుకుంటే పాస్ అయిన కాబట్టి వాళ్ళ ఫాదర్ అడిగాడు ఫాదర్ని కార్ అడిగాడు అమ్మ తర్వాత ఫాదర్ అగ్రి ఒప్పుకున్నాడు ఒప్పుకున్న తర్వాత ఏంటంటే చూడండి ఇక్కడ హీ ఆస్ కుడ్ ఇస్ సన్ టు డ్రాప్ హీ మీడియా ప్లేస్ దట్ వాస్ సమ్ ఎయిటీన్ మైల్స్ ఫ్రమ్ హోమ్ బిఫోర్ హీ టు కార్ ఫర్ ద సర్వీసింగ్ కార్ని సర్వీసింగ్ ఇచ్చే ముందు ఏంటంటే సన్ ఏమని అడిగినంటే స్వర్ని ఏమని సన్ని ఏమని అడిగినంటే వాళ్ళ ఫాదరు ఒక ప్లేస్ దగ్గర డ్రాప్ చేయమని ఎయిటీ మైల్స్ దూరం అనమాట ఇంటి నుంచి క్లాస్ ద ఫాదర్ దెన్ వాంటెడ్ హిస్ సన్ టు పిక్ హిమ్ అప్ ఓకేనా డ్రాప్ చేసిన తర్వాతనే కదా అక్కడ మనకు పిక్ చేసుకునేది అట్లా చూసుకున్నా సరే ఫస్ట్ డ్రాప్ చేయమంటే తర్వాత పికప్ చేసుకోమంటాడు కదా సో సి తర్వాతనే ఏ కాబట్టి సి తర్వాతనే ఏ ఉండాలమ్మా సి తర్వాత ఏ ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఎట్లా ఆప్షన్ పోయింది ఇక్కడ సిఏ ఉంది కదా సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద ఆన్సర్ అర్థమైందా అది నెక్స్ట్ నైన్త్ క్వశ్చన్ చూడండి మీకు నైన్త్ క్వశ్చన్ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ మీకు ఆ లైన్స్ సెంటెన్సెస్ అనేవి కొంచెం అర్థం కాకుండా ఉంటాయి మీరు ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏంటంటే జస్ట్ మన కాన్సెప్ట్స్ వర్కౌట్ అవుతాయి మ్యాక్సిమం కాన్సెప్ట్స్ అనేవి వర్కౌట్ అవుతాయి కానీ ఏంటంటే కొన్నిసార్లు మీకు ఆ మీనింగ్స్ కూడా తెలిసి ఉండాలి ఒక సెంటెన్స్ చదివినప్పుడు మినిమం ఆ సెంటెన్స్ యొక్క మీనింగ్ తెలిసే పొజిషన్లో మీరు ఉండాలి కాబట్టి మీనింగ్ అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఓకేనా ఆ టెన్సెస్ వాజ్ ఉంటే ఏంటిది ఈజ్ ఉంటే ఏంటిది హ్యాస్ బీన్ హ్యావ్ బీన్ ఉంటే ఏంటిది ఆ మీనింగ్స్ అనేవి మీరు చూస్తూ ఉండాలి ఓకేనా అది చూడండి ఇక్కడ ఒకసారి మీకు అన్ని ఆప్షన్స్ జరిగి సరిగ్గా చదివితే అన్ అనదర్ ప్యారాక్ట్ ఈ ఈజ్ దట్ అంటుండి కాబట్టి ఇక్కడ డీ తోటి అయితే స్టార్ట్ చేయాలి అమ్మ అన్ని ఏ తోటి సి తోటి బీ తోటి స్టార్ట్ అయి ఉన్నాయి బీ తోటి స్టార్ట్ చేస్తాం మన పారాగ్రాఫ్ని చూడండి ఇక్కడ బీలో బట్ అన్నాడు సో బీలో బట్ అని డైరెక్ట్ అన్నాడు కాబట్టి మనము బీ తోటి అయితే స్టార్ట్ చేయం కాబట్టి మీకు రూల్లో చెప్పిన క్లియర్ రూల్ ఇది మనకు ఆప్షన్ డీ పోతుంది మరి ఏ ఉంది సి ఉందమ్మ ఏ ఉంది సి ఉందమ్మ సో ఏ సి ఉన్నప్పుడు ఒకసారి ఏ చదువుదాం టెక్నాలజికల్లీ వి లివ్ ఇన్ ఏ బార్డర్లెస్ వరల్డ్ టెక్నాలజికల్ ఏంటంటే మనము సో బార్డర్లెస్ వరల్డ్లో నివసిస్తున్నాము అని ఇది సి సార్ ఏ చదువుదాం ఇన్ రియాలిటీ రియల్గా హవెవర్ అయినప్పటికీ వి ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ కంపార్ట్మెంట్ సపరేటెడ్ బై వాల్ చూడండి ఇక్కడ హవెవర్ అంటుండి కాబట్టి మరి అప్పుడు ఏదో రెండు ఐడియాస్ నెగిటివ్ ఓకేనా మనకు ఒకటి పాజిటివ్ వస్తే ఒక నెగిటివ్ ఐడియాస్ లెక్క కలపాలమ్మ కలపాలి కాబట్టి అక్కడ వాడు ఏమంటుండే అంటే టెక్నాలజికల్ మనం బార్డర్లే లేకుండా బతుకుతున్నాము కానీ అక్కడ ఏలో ఏం చెప్తున్నంటే వి ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ కంపార్ట్స్మెంట్ కంపార్ట్మెంట్స్ అంటే ఎగ్జిస్ట్ అంటే కూడా ఉండడమే కదా లీవే కదా కాబట్టి మనకు ఇన్ కంపార్ట్మెంట్స్ సపరేటెడ్ బై వాల్స్ అంటే మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు పేరు ఏంటి చెప్పండి ఇక్కడ సి తర్వాతనే ఏ అంతే సి తర్వాతనే ఏ కాబట్టి మనకు సిఏ ఉన్న పేరు చూడండి సిఏ ఉన్న పేరు ఎక్కడ ఉందాం ఇక్కడ సిఏ పేరు సిఏ పేరు సిఏ ఎక్కడెక్కడే ఉంది కాబట్టి మనకు ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద ఆన్సర్ దట్స్ ఇట్ అంతే మరి అన్ని సెంటర్స్ చూడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఇక్కడ ఎందుకంటే ఫస్ట్ మనకు ఇక్కడ టెక్నాలజికల్గా బాడలిస్ వరల్డ్లో ఉన్నాడట తర్వాత వాడు ఏమంటుండంటే హవెవర్ వి ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ కంపార్ట్మెంట్స్ అనమాట ఓకేనా జస్ట్ అంటే సపరేటెడ్ బై వాల్స్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ రిలీజియన్ జియోగ్రఫీ అంటే క్యాస్ట్ పరంగా రిలీజియన్ పరంగా జియోగ్రఫీ పరంగా గోడలు కట్టుకొని మనం బతుకుతున్నాం అంటున్నాం అక్కడ టెక్నాలజికల్గా అసలు లేనే లేదు చూడండి ఇక్కడ హవెవర్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే మీరు ఎట్లా సింపుల్ చెప్పొచ్చు అంటే టెక్నాలజికల్గా మనం బార్డర్లే లేదు అంటే టెక్నాలజికల్గా మంచి బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉన్నాం వరల్డ్లో ఓకేనా ఆ వరల్డ్లో మనం ఉన్నాము హవెవర్ అని ఏంటిది ఒక పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఉండాలి కదా దానికి ఆపోజిట్ ఐడియా ఉండాలి కదమ్మా కానీ మనము క్యాస్ట్కు ఓకే ఈ రిలి మతానికి అన్నిటికి గోడలు కట్టుకొని ఉన్నాము కాబట్టి మనకు అప్పుడు సింపుల్గా
చూడండి ఫస్ట్ లో ఏంటిది లాస్ట్ లో ఏంటిది లాస్ట్ లో ఏమొచ్చే ఛాయిస్ చూడదు ఫస్ట్ లో ఏమొచ్చే ఛాయిస్ మీకు అర్థమైంది అనుకోండి అట్లా కూడా ఆన్సర్ వస్తుంది ఇక్కడ వితిన్ టూ సెకండ్స్ లో ఆన్సర్ ఇది ఇక్కడ నేను అయితే ఇట్లా పెడతా సో సి తోటే మనం కంపల్సరీ లాస్ట్ లో బిల్ కడతాం కాబట్టి లాస్ట్ లో కంపల్సరీ ఏ ఉండాలమ్మా సి ఉండాలి కదా లాస్ట్ లో సి ఉన్న ఆప్షన్ ఏముంది ఇక్కడ ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ డి ఇస్ ద ఆన్సర్ సింపుల్ క్వశ్చన్ ఆప్షన్ డి ఒకసారి మీరు ఇక్కడ తర్వాత చూస్తే లుక్ ఫర్ ద ప్రోడక్ట్ యూ వాంట్ టు పర్చేస్ ఫస్ట్ మీరు ఏదైనా ప్రోడక్ట్ పర్చేస్ అంటే కొనాలనుకుంటు పర్చేస్ చేయడం అంటే ఏంటమ్మా కొనాలనుకుంటున్నారో దానికోసం చూడండి అంటుండ అక్కడ డి తర్వాత చూడండి ఇక్కడ సెలెక్ట్ ద బ్రాండ్ యూ లైక్ మీకు నచ్చి ఒక ప్రోడక్ట్ అనుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలి మీరు బ్రాండ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా ఆ ప్రోడక్ట్లో చాలా బ్రాండ్స్లో ఉంటాయి కదా ప్రోడక్ట్ కాబట్టి సో డి బి యాడ్ ద ప్రోడక్ట్ యువర్ షిప్పింగ్ కార్డ్ డిబిఏసి ఎంటర్ ద కార్డ్ డీటెయిల్స్ అండ్ బై ద ప్రోడక్ట్ ఆన్లైన్ ఆప్షన్ డి లెవెంత్ క్వశ్చన్ అమ్మ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ సెవెన్ చూడండి ఇక్కడ లెవెంత్ క్వశ్చన్ చూడండి లెవెంత్ క్వశ్చన్ అంటే చూడండి లెవెంత్ క్వశ్చన్ చూడండి కానీ మనకు ఏబిసిడి అమ్మ చూడండి ఇక్కడ సీ చదవండి హీ వాస్ సోన్ అరెస్టెడ్ బై ద పోలీస్ ఓకేనా ఎమ్మటే పోలీస్ చేత అరెస్ట్ చేయబడ్డాడు అని చూడండి ఇక్కడ సూన్ సూన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా వెంటనే అని సూన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి వెంటనే అని మరి వెంటనే అరెస్ట్ చేయబడ్డాడు ఇక్కడ సో దీనికంటే ముందే ఏదో సెంటెన్స్ ఉండాలి అక్కడ అయినా మనం ఇక్కడ సీ తోటే స్టార్ట్ చేయలేం కదా స్టార్ట్ చేయలేం పక్కన పెట్టండి ఓకే చూడండి ఇక్కడ వెంటనే అంటే ఒకసారి ఏ చదవండి ద పోలీస్ సస్పెక్టెడ్ ద మ్యాన్ టు బి ఏ థీఫ్ చూడండి పోలీస్ ఏం చేసిండంటే ఒక మనిషి దొంగ అని చెప్పి అతన్ని సస్పెక్ట్ చేసిండి అనమాట ఓకేనా దొంగ అని చెప్పి గుర్తించండి అనమాట ఓకే అందుకని డౌట్ఫుల్ అయిపోయాడు అని ఒకటి ఏమంటే దొంగ అని ఎమ్మటే అనుకోగానే వాడు ఏం చేస్తాడు అరెస్ట్ చేస్తాడు కదా ఫస్ట్ అరెస్ట్ చేస్తాడు కాబట్టి మనకు అప్పుడు ఏ తర్వాత ఏమి రావాలమ్మా సి రావాలి ఏ తర్వాత సి రావాలి కాబట్టి ఏసి ఎక్కడ ఏసి సిఏ తీసేయండి సిఏ తీసేయండి ఏసి ఓకేనా ఏసి తర్వాత చూడండి ఇక్కడ దెన్ ద ట్రయల్ బిగాన్ ఇన్ ద కోడ్ ద కో ద థీఫ్ వాజ్ సెంటెన్స్ టు టూ ఇయర్స్ ఇంప్రిజన్మెంట్ చూడండి ట్రయల్ జరిగిన తర్వాతనే కదా కోర్టులో మనకు పనిష్మెంట్ ఇచ్చేది అక్కడ టూ ఇయర్స్ ఇంప్రిజన్మెంట్ అనేది శిక్ష ఓకేనా ఫస్ట్ కోర్టులో ట్రయల్ జరగాలి అక్కడ ఆ విచారణ అవన్నీ జరిగిన తర్వాతనే అక్కడ మనకు ఆ కోర్టు అనేది ఇంప్రిజన్మెంట్ వేస్తుంది కాబట్టి బి తర్వాతనే డి ఉండాలి బి తర్వాతనే డి ఉండాలి కాబట్టి ఇమీడియట్గా మనకు అప్పుడు ఆప్షన్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి అమ్మా ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి ఏసి బిడి ఫస్ట్ అక్కడ దొంగని దొంగ ఒక మనిషిని దొంగలాగా సస్పెక్ట్ చేసిన తర్వాత అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత కోర్టులో తీసుకుపోయి పెట్టిన తర్వాత మనం జైలు చేసి పడ్డది కాబట్టి ఏసీ బిడి ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ చూడగానే మనం అక్కడ సింపుల్ ఆన్సర్ పిక్ చేసుకునే పొజిషన్లో ఉండాలి చూడండి ఇక్కడ ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ ఉండగానే ఇట్ ఈస్ ప్లేడ్ బై టర్నింగ్ ఇట్ అంటే ఏంటే మా ప్రణవనే కదా సో ఇట్ అంటే ప్రణవన్ కాబట్టి మనం మనం అక్కడ ఏ తోటి స్టార్ట్ చేస్తామో స్టార్ట్ చేయలేం కాబట్టి ఆప్షన్ సి తీసేయండి ఇమీడియట్ ఆప్షన్ సి తీసేయండి నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మీ జాగ్రత్త చూస్తే ఫహీం ఇస్రాద్ సి చదివితే ఫహీం ఇస్రాద్ ఓ ఏబిసిడిఎం ఫహీం ఇస్రాద్ హ్యాస్ మేడ్ ఏ ఫిల్మ్ కాల్డ్ యానీ మానింగ్ చూడండి ఇక్కడ ఇది ఒక ఫిల్మ్ అమ్మ యానీ మానీ అని ఒక ఫిల్మ్ తీసిండి అమ్మ ఒక పర్సన్ ఫహీం ఇస్రాద్ అని ద మూవీ టైటిల్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ఏ గేమ్ పాపులర్ ద మూవీ అంటే ఏంటమ్మా అక్కడ ఏ మూవీ కదా మూవీ చెప్పిన తర్వాతనే దా మూవీ చెప్పేది కాబట్టి మనకి ఏం రావాలి చెప్పండి సి తర్వాత డి రావాలి సిడి ఉండాలి కాబట్టి మనకు అప్పుడు చూడమ్మా డిసి ఉంది ఇది ఆన్సర్ కాదు సి ఉంది ఎన్నో లాస్ట్లో డి ఉంది ఇది మనకి ఎట్లా ఆన్సర్ కాదు ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్ సిడి ఏబి ఓకేనా ఇట్ ఈస్ ప్లేయిడ్ బై టర్నింగ్ అరౌండ్ వైల్డ్ రిసైటింగ్ ఈ రైమ్ అనమాట ఇక్కడ ఏదో గేమ్ చూడండి ఇక్కడ గేమ్ ఇట్ ఈస్ ప్లేయిడ్ కాబట్టి మనకు డి తర్వాతనే ఏ కదమ్మా సో డి తర్వాతనే ఏ కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ అక్కడ ఏముందంటే ఏ తర్వాత డే ఉంది ఓకేనా అది మనకు ఆన్సర్ కాదు గేమ్ ఆడతాం కదా మనము ఇట్ ఈస్ ప్లేడ్ అంటే గేమ్ ఆడమే కదా కాబట్టి మనకి డీ తర్వాతనే ఏ ఉండాలి సో మనకి డీ తర్వాత ఏ ఇదే ఆప్షన్ ఉంది కదమ్మా సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఒక పర్ఫెక్ట్గా ఉంది ఆప్షన్ ఏ నెక్స్ట్ థర్టీన్ క్వశ్చన్ చూడండి సిన్స్ దెన్ అప్పటి నుండి అని సిన్స్ దెన్ అంటే అప్పటి నుండి అంటే ఏ తోటి స్టార్ట్ చేస్తామా స్టార్ట్ చేయలేము తీసేయండి రైట్ ఏం లోపు అక్కడ అయినా సో డి తోటి స్టార్ట్ చేస్తామా స్టార్ట్ చేయలేము ఎందుకు చెప్పండి డీలో మనకి ఈ సిట్ ఈ డిసైడెడ్ టు చేంజ్ హీ అంటే ప్రణవ
ఒక నాటకాన్ని చూసిన మరి ఈక్వస్ అనే నాటకాన్ని చూసిన అదేంటంటే లైఫే చేంజ్ చేసింది అనమాట ఓకేనా తర్వాత మనకి డిసైడెడ్ టు చేంజ్ ట్రాక్స్ అండ్ స్టడీ డ్రామా ఓకేనా డిసైడ్ చేసిన అనమాట డిసైడ్ చేసుకుని ట్రాక్స్ స్టడీ డ్రామా అమ్మంటారు చేంజ్ చేద్దామని ఓకేనా కాబట్టి మనకు అప్పుడు ఏం చేస్తుంది సిన్స్ దెన్ పతాక్ హ్యాస్ పర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ సెవరల్ ప్లేస్ అండ్ ఫిల్మ్స్ అంటాం కాబట్టి మనకు అప్పుడు డిఏ సో ఆన్సర్ వస్తుందమ్మా ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్ సింపుల్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఫైనల్లీ ఫైనల్లీ అంటుండి కాబట్టి ఏ తోటి స్టార్ట్ చేస్తామా స్టార్ట్ చేయలేం ఫైనల్లీ అనగానే మీరు చూడండి ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఫైనల్లీ అనగానే అది లాస్ట్లోనే రావాలని కాదు ఫస్ట్లో అయితే రావద్దు లాస్ట్లోనే రావాలని కాదు ఎందుకంటే ఫైనల్లీ ఏం చెప్పిన తర్వాత ఒక స్టోర్ గురించి చెప్పిన తర్వాత ఇంకో పాయింట్ కూడా చెప్పొచ్చు వాడు మనకు చెప్పలేం కదా కాబట్టి మీరు అది లాస్ట్లో ఏమంటే ఇమీడియట్గా తీసుకోవద్దు ఓకేనా పక్కన పెట్టండి చూడండి ఇక్కడ దే ఆర్ అంటుండి కాబట్టి వాళ్ళని చెప్పింది కాబట్టి మనకు అప్పుడు బీ తోడు స్టార్ట్ చేస్తామా స్టార్ట్ చేయలేం ఇంకో ఆప్షన్ తీసేయండి అన్నీ డి తోడు స్టార్ట్ అయి ఉంది సి తోడు స్టార్ట్ అయి ఉంది చూడండి ఇక్కడ ఒకసారి డి చదివితే ద ఫిల్మ్ వే ఫేవరెట్స్ చూడండి మళ్ళీ ద ఫిల్మ్ అనగానే మీకు ఏమంటే డౌట్ వస్తుంది సో ద ఫిల్మ్ అన్నాడు కదా మరి ఆ ఫిల్మ్ ఏంటిదో మాకు చెప్పలేడు కదా అంటాడు ఎందుకంటే ఇక్కడ ద ఫిల్మ్ అని ఇక్కడ ఇందులోనే చెప్తున్నాడు అక్కడ వే ఫేవరెట్స్ ఈ ఫిల్మ్ అని ఓకేనా ఆర్టికల్ ఇంకో నౌన్ కూడా ఉంటేనే అప్పుడు చూసుకోవాలి ఓకేనా ద ఫిల్మ్ వే వే ఫేవరెట్స్ నెరేట్స్ ద జర్నీ ఆఫ్ ఏ పూర్ కపుల్ ఇన్ జార్ఖాండ్ ఓకేనా ఒక కపుల్ గురించి పూర్ కపుల్ గురించి అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా అనమాట ఈ ఫిల్మ్ ఈ సినిమా అనేది ఓకేనా ఆ పూర్ కపుల్ దే ఆర్ చూడండి ఇక్కడ దే ఆర్ పూర్ కపులే కదా అక్కడ దే ఆరే కదా లక్వ ఆయన ఈజ్ వైఫ్ నాతోని లక్వ నెక్స్ట్ మనకు అతని వైఫ్ నాతోని గురించి చెప్తాయి అని కాబట్టి డి తర్వాత ఏముండాలమ్మా బి ఉండాలి సో డిబి డిబి ఇది ఎట్లా ఆన్సర్ కాదు సి తోటి స్టార్ట్ చేయలేము కాబట్టి అప్పుడు ఇక్కడ చూడండి డిబి ద లాటర్ బర్త్ డే విత్ ఏ పారాలైటిక్ హస్బెండ్ అండ్ టూ చిల్డ్రన్ బ్యాటిల్స్ టు సర్వైవ్ చూడండి ఇక్కడ ఇద్దరిని చెప్పింది కదా ఇద్దరిని చెప్పినప్పుడు ఫస్ట్ వన్ ఏమంటాం అంటే ద ఫార్మర్ అంటాం సెకండ్ వన్ ఏమంటాం అంటే ద లాటర్ అంటాం ఓకేనా ద ఫార్మర్ ద లాటర్ అంటూ ఉంటాం చూడండి మరి దీనికి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది మీకు ద ఫార్మర్ అంటే మళ్ళీ రైతు కాదు రైతు అంటే ఎఫ్ఏ ఎఫ్ఓఆర్ ఎంఏఆర్ ఉంటుంది అది ఓకేనా ఇది ఎంఈఆర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ ద సెకండ్ వన్ అని ఇక్కడ మీకు ద లాటర్ అంటే ద సెకండ్ వన్ కదా ఇక్కడ ఇద్దరి గురించి చెప్పింది కాబట్టి మన అప్పుడు నార్త్ గురించి చెప్తుండి కాబట్టి సో డిబిసి డిబిసి ఒకటి మనకు అప్పుడు ఆప్షన్ వస్తుందమ్మా ఆప్షన్ సి సింపుల్ ఏం చెప్తున్నారంటే నాతో ఏంటంటే బర్త్ అండ్ విత్ ఏ పెరాలిటిక్ హస్బెండ్ పెరాలిటిక్ అంటే పెరాలిసిస్ అనే వ్యాధి ఉంటుంది కదా పెరాలిసిస్ అనే వ్యాధి ఉంటుంది కదా ఆ వ్యాధి ఉన్న హస్బెండ్ ఉండు అండ్ టూ చిల్డ్రన్ బ్యాటిల్స్ టు సర్వైవ్ ఓకేనా ఇద్దరు చిల్డ్రన్ కూడా ఉన్నారు ఏంటంటే యుద్ధం చేస్తున్నారు బతకడం కోసమే చాలా యుద్ధం చేస్తున్నారని చెప్పిన అనమాట రైట్ సార్ ఏ చదివితే ఫైనల్లీ షీ టేక్స్ ద డెసిషన్ టు గో సెర్చింగ్ ఫర్ లెవ్లీహుడ్ ఇన్ ద నియర్ బై టౌన్ సో ఫైనల్గా ఏంటంటే ఆమె ఏమంటారు లైవ్లీహుడ్ కోసం ఓకేనా ఫుడ్ కోసం లైవ్లీహుడ్ కోసం ఆమె నియర్ బై టౌన్కి వెళ్ళాలని డిసైడ్ అయింది అని కాబట్టి మనకు అప్పుడు డిబిసిఏ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి ఓకేనా అది ఓకే అమ్మా ఇది రైట్ ఇవి మీకు క్వశ్చన్స్ అమ్మ ఓకేనా మొత్తం మీకు ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ మీకు ఈ ఫోర్టీన్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన మీకు అది ఓకేనా అది మనకి ఇవన్నీ మొత్తం ప్రీవియస్లో వచ్చిన ఎస్ఎస్సీ ఎగ్జామ్స్ వచ్చిన క్వశ్చన్స్ అమ్మ అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ క్లియర్గా వినండి ఓకేనా సో కాన్సెప్ట్ మిగతా వీడియో ఫస్ట్ వీడియోలో మనకు కాన్సెప్ట్ కూడా ఉంది ఆ కాన్సెప్ట్ విని మళ్ళీ ఇక్కడికి రండి వచ్చేసి ఈ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మొత్తం క్లియర్గా చూడండి అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఈ వీడియోని మీకు ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేసుకున్నామా చాలామందికి షేర్ చేయండి ఎక్కువ మంది చూస్తే ఏంటంటే మాకు కూడా ఇంకా మోటివేషన్ వచ్చి ఇంకా ఎక్కువ వీడియోస్ అనేవి చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఎంత పాసిబుల్ అయితే అంతమందికి షేర్ కూడా చేయండి ఓకేనా సో మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలు ఏంటంటే నెక్స్ట్ రీఅరేంజ్మెంట్గా నెక్స్ట్ మీకు కాంప్రహెన్షన్ వీడియోస్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము రెండు టాపిక్స్ కదా రెండు టాపిక్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామమ్మా కాంప్రహెన్షన్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో డోంట్ వరీ ఓకేనా సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్ యూ